Good evening, Alexandra Michel. How are you? Welcome. Hola, hola. Aún voy en el microbús. Eh, ok, a, thank you. Voy a desactivar el micrófono. Ok, thank you. Y me aviso cuando llegue. Ok, great. Thank you. for being here okay on time in three minutes we're going to get started i understand that mauricio and alexandra michelle are still in their transportation okay to your houses so we're going to wait for you okay no problem hello ruth how are you hola ruth welcome good evening Nice to have you here. Ok. En dos minutos vamos a iniciar esperando que se unan los otros chicos porque parece que en algunos lugares está lloviendo fuerte. Y eh, Mauricio y Alexandra Michelle pues van en ruta hacia casa. Ok. So in two minutes we get started. Ok. Thank you.
Hello, teacher. Good evening. Nice to have you here. It is exactly the time to get started. Okay, so welcome. Noe Vladimir, Ruth Guadalupe, Julissa is connecting her audio. Alexandra Michel and Jose Mauricio. So it is nice to have you back in class and we are going to get started probably in one minute. So tell me class, how was your day at work? Did you have a nice day? El día estuvo bien? Bien fuerte trabajando. Very hard. Okay, <laughs> that is good because you had a lot of activities to do today. Ya? Entonces, eso nos va a servir mucho para la clase de ahora porque continuamos con la daily routine at work, ¿verdad? Describing our daily routines at work. So, um, if you can activate your camera, please, Ruth, Julissa, and Rosa, because Alexandra and Jose Mauricio, they are, they are not home, neither at work, they are traveling, okay? Van en ruta. Entonces, recuerden que tenemos que activar las cámaras. Um, okay, Julie and Rose del Carmen. Ah, Mario is joining to the class. Mario se nos está uniendo en este momento. Okay. Today is Thursday, tomorrow Friday, and then two beautiful days called weekend, Saturday and Sunday, yes? Because some of you don't work, right? Algunos de ustedes no trabajan, ¿verdad? En sábado. No, okay. Hello, Mario, good evening. Carla Daniela, hello, good evening, welcome. Good evening. Okay, Carla Elizabeth, finally, okay. I hope she's better now because she was a little sick. Entonces, vamos a comenzar ya, okay? Very well, let's remember, cameras on. And here we go. I'm going to start sharing my screen with you guys as every day, okay? Here we go. Okay, I'm going to present my full screen. Okay, so here we continue with our class in basic module one, daily routine activities is the topic for today. So today is our video conference number eight, greetings. The first part, we're going to have a feedback as every day we're going to read the objectives. You're going to have a pre-task on daily routines, activity practice, also, uh, the preparation task is focused on the description of your daily routines. And we're going to continue describing my job and, and working activities at page 25. So as everyday class, I need a volunteer in order to help me reading the objectives, okay? Who wants to help me? Thank you, Carla Daniela. Specific objectives. Participants will be able to ask partners questions about their daily routine and give answers about my routine. Class objectives. At the end of the class, participants will be able to talk about daily routines. Thank you so much. So as you can see, we are going to continue working with our daily routines at home and at work, yeah? And also, we're going to be asking and answering questions about our daily routines. Vamos a estar también haciendo preguntas y contestando sobre nuestras rutinas. Remember, practice makes perfect, okay? So that's why we need to practice a lot. So again, just a reminder about your homeworks and evaluations, okay? Don't forget to be, mm -hmm, every day you have a short homework that is after the video, okay? In week number two. Y recuerden que uh, el día 10 van a tener para la clase número 10 uh, un midterm exam. Por eso se les pide que vayan actualizando sus tareas a diario, okay? So let's continue 
And here, we're going to go over the feedback. We're going to work as a class. Everyone is going to participate over here because you're going to be providing ideas on what you remember about what you practiced yesterday, okay? So here we go. And it is your turn. They tell me, what did you practice yesterday in class? Do you remember a topic, an activity, the vocabulary? Hello, I'm a going to- and negative sentences with simple present. And negative statements in simple present tense. Very well, simple mm -hmm. present tense, excellent. Okay, what else did you practice? Do you remember? Or daily routines. Okay, daily routines, daily routines. Excellent. And in order to describe the daily routines, we need to use the simple present tense, right? Porque ese es uno de los usos principales del presente simple. Describir las rutinas o hábitos. And then what else? Were you asking and answering? Estuvieron haciendo preguntas en los breakout rooms? Yes or no? Mm -hmm. So you were working also with yes? Yes, no questions. Excellent. Yes, no questions. And actually at the end, uh, you were also developing, carrying out in your manual one activity about yes, no questions, right? Do you remember? Okay, very well. So right now we're going to move to the next activity because this is uh, what we were doing, right? So I'm going to be asking some more questions to some of you. And here we go. Hello, Eric, welcome. So this is what you told me. And here, if you remember, this was the question that you were asking yesterday in the practice. And now we continue, right? Hi, good night. Good evening. Listen, remember, we say with good evening at the beginning. <laughs> and when you go to bed, when you say goodbye, you say good night, okay? Good night, okay. lo decimos solo cuando nos despedimos. Pero siempre, yeah. no importa si son las 10 de la noche, usted dice good evening, okay? Cuando good. llegamos a un lugar, good evening. Good, good evening. Excellent, <laughs> great. Okay. So here, in the practice yesterday, you were asking, what is your daily routine? And for example, you were saying, I wake up <laughs> at, and you said your real information. I get up at... I take a shower at, and you mentioned the time, I get dressed, I have breakfast, I go to work at, I have lunch at, okay? Do you remember you were working, um, okay? About this um, routines that we have every day, right? So right now you're going to ask, you're going to have three minutes in order to ask this question. What is your daily routine, okay? and you are going to answer. When you answer, you come here because you are going to describe, for example, uh, if I ask Carla Daniela, what is your daily routine? <coughs> Tell me two activities that you do every day. Okay. It can be at home or at work. I wake up at 5.20 a.m at 5.20 a.m. So I take note and I say, when we are in the main session room, cuando ya estamos en el salón principal, todos de regreso como estamos acá, I'm going to report what she said. And I say, Carla Daniela uh, wakes up at 5.20 a.m. Is that correct? Pero yo no digo wake up, yo digo wakes up porque estoy hablando de ella. ¿Se recuerdan que para la tercera persona de singular hay que agregarle una S, ¿verdad? Wakes up at 5 a.m. Okay, so the different thing today, the different element is that you are going to record, you are going to share with the class. Van a compartir con la clase 
lo que sus compañeros les han compartido, ¿sí? Okay, so the question is, what is your daily routine? You can mention three, uh, two or three activities from your daily routine, okay? Because it is part of the feedback, porque es parte del repaso, okay? Did we get the idea? Comprendimos la idea? Yes? Okay, so right now, you go to the breakout rooms while the others join. Porque hay algunos que van en ruta todavía, ok? So here we go. Ok. Go to your groups, please. I sent you the invitation. Ok. Go to your groups and begin the speaking activity. Um, I need Alexandra, Michelle, and Ruth Guadalupe in group number three, please. Necesito a Alexandra y a Ruth Guadalupe en el equipo tres. Okay. Alexandra, Michelle, we need you in group number three. Rosa, Rosa del Carmen, we need you in group number one. Rose, Rosa recibió la invitación. Rosa, did you receive the invitation? Or are you in the group? Let's check. And I was Rosa, Rosa, are you here? And she was in the group, okay? Mm -hmm. Remember, everything is recorded. Todo queda grabado. <laughs> Hey, Rose is having problems, I think, with the, with the connectivity. Uh, but Abel is, uh, is coming to help you, okay? In group number one, you're here. Only voice in this group, okay? What is your daily routine? And you mentioned two or three activities. If you, I think in this group, you can mention more than three, maybe 10, because, uh -huh, okay? But remember that you are going to record. Okay, the activities. Recuerden que van a reportar a la clase las actividades que su compañero o compañera realiza. Okay. Use the person singular, okay? Uh, hello, Abel. Abel, do you listen mm -hmm. to us? Abel nos escucha. Para poner en auto, Abel, de lo que estamos haciendo. En contexto. Okay, Mario, tell me. Miss, the, okay. the yes. activity is using the third person of no, the singular. No, no. At this no. moment, More at this, it is two parts. Okay. Mm -hmm. For example, Noe asks you, Mario, what is your daily routine? And you say, mm -hmm. I, for example, okay. I have breakfast. I have breakfast at, uh -huh. at, 8 a.m. to mm -hmm. tell you an example. And he takes notes. And when he goes to, when we are in the main session room, cuando todos estamos en el salón principal, él nos comparte lo que usted le comentó. Y entonces ahí va a usar la tercera persona de singular, uh, porque va a decir, Mario has breakfast. Okay? Uh -huh. Mario has breakfast at 8 a.m., for example. Mm -hmm. Okay, teacher, thank you. Okay. Here we are uh, reviewing the routines and also the present tense for third person singular. Okay. Mm -hmm. Okay. Bye. Abel is here. Bye. Carla Elizabeth, welcome. Hola, welcome. Nice to have you here. Um, ya está mejor. Todavía no. Tengo sí. las manos hinchadas y la, la cara también. ¿Alergia? Eh, no. Eh, estoy reteniendo líquido. Oh. Uh -huh. Entonces Pero... ahorita tengo las manos un poco más hinchadas, entonces me está, costando, me está costando ahorita. Uh -huh. Pero uh -huh. eh, ya le dieron medicamento. Sí. ¿Para que pueda drenar eso? Sí. 
Ok, good. Sí. Esperamos que se mejore. Ok. okay. Thank you. Yes, Carla Daniela. I can't, I can't share my screen. I don't believe you. I don't believe you. I don't believe you. I don't know why. I don't know why. Okay, listen, guys. You are going to write uh, the partner's routines. For example, if I say, Carla Daniela, what is your daily routine? And then you tell me. For example, Carla. I get up at, at 6 a.m. Okay. Get up, Carla, gets up, and I take notes, okay? I take notes of what you are saying at 6 a.m. ¿Por qué? ¿Por qué tomo nota? Porque cuando estemos en el main session room, por ejemplo, Enrique va a reportar lo que Carla, la rutina de Carla. Carla va a reportar probablemente la rutina de Jocelyn. Jocelyn, la de Eric y Eric, eh, la de Carla y Carla, así, ¿verdad? Carla Elizabeth. La idea es usar tercera persona de singular porque cuando ya estemos en el main session room, yo no voy a decir Carla get up at six. No, I'm going to say Carla gets up at six o'clock porque en la tercera persona de singular le agregamos una S si se recuerdan, ¿de acuerdo? Ok, entonces esa es la idea. To review, to feedback the 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 routines but also the third person singular present tense okay para que nos vayamos familiarizando con los verbos en tercera persona de singular okay that's the idea mm -hmm. okay um carla carla <laughs> carla elizabeth sí, carla sí. elizabeth al final de la clase a las 10 cree que puede quedarse unos 10 minutos para que le explique lo que hemos estado trabajando estos días. Sí, está bien. Sí, ah, ok. Va. Entonces, sí, usted va a ser la chica de la, de la reunión hoy. Okay. Bueno. Ok, bye. <ríe> no, because she needs that feedback. Ok, permítame que nada. <ríe> ok. Permítame que nada. Ay, ya se fue la chica. Ok, bye. I, I get, I get, I get up. Uh -huh. Vaya, quiero ver, yo me levanto a la... ¿Verdad que hay que... Get up. Es no, I get up. Se levanta. I get despierta. up. I get up. Es me levanto. I... Um, permítanme, estoy asignando a gente que, que, que ha tenido problemas con la conexión. Acá le voy a asignar a Kelly, ¿ok? Para que sean cuatro. Ok. Ok, great. Okay, here we go. Mm, we were saying, I wake up is when you open your eyes. Wake up when you open your eyes. Cuando te despiertas, wake up. Get up Hola. cuando te levantas. Okay, get up cuando te levantas. ¿Sí? ¿Y comprendimos, Alexandra? Alexandra, hello. Mm, sí, sí, hola, hola. Comprendió? Me vale, muy bien, sí, correcto. Ahora bien, lo que les quiero decir es esto y presten atención. If I, uh, okay, Alexandra, you mm -hmm. were saying you, you, you get up or you wake up, what time, what time? You, eh, tomen nota a los demás, tomen nota a los demás. Ajá, uh -huh. yes. Me repito, por favor, no le escuché bien. La actividad que usted estaba describiendo cuando yo ingresé a este grupo. At 4 a.m., mm -hmm. you said, a las 4, dijo, ¿verdad? Uh, 4.45 um, ah. I am Sí, a las 4.45 Ah, 4.45 Get up or wake up ¿Se levanta o se despierta? Ajá ¿Qué four, cosa four, hace? Four, ¿Se four, levanta five. o se despierta a esa hora? ¿Qué es lo Me que hace? Me Ok, I saw, I write Okay, wait. Okay, I write. Uh, I went up for for forty five. Forty five. Okay. Uh, I had. I get up eight. Ah, uh, five. Uh, five. Ah, so you, you stay at five o'clock. O'clock. 
a fire club at mm -hmm. five o'clock yeah okay if you let me Vaya ya sin nada. Ingresando... Ok, pero escúchenme, lo que quiero comentarles es esto. Yo estoy tomando nota de sus actividades. Porque cuando estemos en el main session room, what is going to happen? ¿Qué va a suceder cuando estemos en el main session room? Cuando ustedes estén, chicos, en el main session room, va a pasar esto. Ustedes van a reportar las actividades, ok que sus compañeros y compañeras les están comentando porque vamos a describir esas rutinas utilizando la tercera persona de singular. Yo no voy a decir um, Alexandra Michelle wake up at 4.45, no. I am going to say uh, Alexandra wakes up at 4.45. Porque se le agrega una S a tercera persona de singular, sí, en los verbos. Entonces estamos repasando las rutinas en also de third person singular in present tense, ¿ok? okay. Sí, muy bien. Hello, Siempre Brenda. tenemos que mencionar el nombre. ¿no? Yes, because you are okay. reporting her daily routine. Because if you say uh, uh, Eric Fernando uh, wakes up. At, a él se levanta ahora diferente, ¿sí? Uh -huh. Ok. Ok, gracias. Ok, great. Uh, here you, you, you have Griselda and Eric Fernando Merlos. Welcome both of you. Ok, para que practiquen con, con ellos también. Ok. Sí. See you. I'm going to help other people. Sí. Mm, bye. Cuando le preguntan al bien, ¿qué decir? Carla wakes up at y la hora. O por Ajá. ejemplo, el, el, el bañarse. Él dice, por ejemplo, Jocelyn wakes up at tal, 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 o Jocelyn takes a shower. Así que Ajá. hay que notarlo para que no le cueste. Ajá. Digo, Así sería. Ejemplo, Sí, sí. I feed the fish at 6.30. I feed. F-E-E-D. Hola. Es como alimentar a mis peces. Oye, oye. Alimentar a los peces. Vaya. <laughs> At six thirty. What are you doing? Three are enough. Three sufficient. Okay. Okay. Only three, yeah, because later you're going to have another interview. Porque luego van a tener otra entrevista. Mm -hmm. Okay. En la cual va a profundizar. Vaya, ahora usted, Carla, con yo soy. Las mías. Uh -huh. Vaya, me vas a preguntar. Eh, yo voy con usted, Jocelyn. Ah, bye. Me vas a preguntar, Carla, o te pregunto yo a ti. Eh, vaya, pregúntame usted y después yo le. Pregunta a usted. Ok. What do you daily routine, Carla? Eh, ¿Eso sería qué horas me levanto? ¿Mi rutina? Ajá, ah, tres rutinas que vos hagas. Digamos, I use more morning a uh, fine. I get up. Uh, I get, get up. Uh, fine. I get up. Mm -hmm. uh, I get up at five. I okay. get up at five. Ajá. Uh -huh. La otra. Ajá. Eh, uh -huh. Quiero ver. ¿Cómo puedo decir que voy a trabajar a las seis? Es que como no tengo I ahorita go, lo. I go. I go to work at 
I go I, to work. I go to work at uh, 6. Sí. Mm -hmm. 6 a.m. Mm -hmm. ¿Te falta una? Eh, eh, ¿Cómo puedo decir? Yo veo televisión a las 5 y media. Eh, I watch, I watch TV. I watch TV. De él. Ajá, de él. Así sería. Ah, ah ok, ya, hoy sí, ya, ya entendí. Este, sí. solo lo de la pregunta, ¿cómo va? Ah, la pregunta es, what is, what is your daily things? Daily routine. Routines. Okay, gracias, thank you. Okay. Entonces, José, ya terminaron, seguimos con yes. la vez. Sí, hoy van ustedes. Le pregunto yo primero o usa primero, Abel. Vaya, yo le pregunto primero. Vaya. Yo le What is your daily routine? I wake up at 6 a.m. Okay. I have breakfast at 8 a.m. Um go to work okay. at 9 a.m. Ok, hola. Hola, solo tres son, ¿verdad? Hola. Sí, solo son tres. Eh, ajá, creo que él, él, él está mal. ¿O soy yo? No, no el, él el, no, el internet no. ah. de él, el internet de él, no es. El, el internet. Oh. What? Se desconectó. Podría uh -huh. repetir la segunda y la tercera. I have breakfast at 8 a.m. Uh, y I go to work at 9 a.m. La, perdón, que tengo problemas de conexión. Ah, está bien. No eh, si las lograste escribir. Las primeras dos, el de She Breakfast, hasta ahí me quedé. Puedes agregar la S al verbo, ¿verdad? ¿Eh? Al singular. Sí. Tercera no, persona no. de singular. Tercera persona. Si te preguntas qué es lo que yo hago en mi, en mi rutina diaria, ¿cómo lo vas a decir? Bajo es. ¿A qué horas? Y no, tengo que sola, decir. Solo son, bueno, de las que hicimos ayer solamente son cinco. ¿A qué horas te despiertas? ¿A qué horas te levantas? ¿A qué horas te bañas? ¿A qué horas te vistes y a qué horas te desayunas? But that was example. Yo tengo, But that was example. Yo, yo tengo seis, quiero ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que es a qué horas me levanto, a qué horas me despierto, a qué horas me levanto, a qué horas tomo un baño, a qué horas me visto, a qué horas desayuno y, a, y me voy a trabajar a... Ah, sí. Esas seis son. Entonces agreguémosle a alguien del trabajo. Eh, Mauri Mauricio, Mauricio, estás a la casa, ¿verdad? Sí, ya estoy aquí. Vaya, Mauricio, tú. 
Mm. <laughs> what is your daily routine? I get it up at uh, six a.m. Same. Bueno, depende, porque depende de la hora que entre a trabajar. Por lo menos hoy entre a las 8 y salí a las 7 de la noche. Horrible. Entonces hoy me desperté más temprano, a las 5 y media. Pero ahorita acabas de decir a las 6 o a las 5. Sí, normal. He wakes en plural con la S. ¿Cómo? Ahí hay que, hay que hacer el verbo en, en presente. En sí. He, sería he wakes. He wakes. Wakes. He, wakes. He, wakes he wakes up. He wakes up at 6 a.m. Así sería. Correcto. Mm. Mm -hmm. Y Rosa. Ajá, es que no, no sé si ella está también. Rosa, are you available? Rosa, ¿está disponible con el audio? Ok, todos terminaron ya. Yes. Ok, all of you, Rosa, want that, uh, sí, pero si no está disponible, pues, ¿verdad? Porque mm -hmm. we need to continue, ok? So here we go, we're going okay. to get back. And actually you're not going to read everything, only one, ok? The idea is to practice. But you have been practicing a lot in the breakout rooms, so let's get back. Let's wait a couple of seconds, okay? Okay, now that everybody is coming back to the main session room class, I need you to activate your cameras because I'm going to take your attendance. Vamos a tomar asistencia. So I need cameras on. Let's see. Okay. Here we go. Cameras on, please. Cámaras activadas. Abel. Present. Thank you, sir. Alexandra Michel. Present. Great. Carlos Manuel absent. David absent. Eric Enrique. Eric. Present. Okay, thank you. Eric Fernando Castellón Merlos. Present. Present. Ah, okay, thank you. I was looking for, for okay, for your picture. Eric Ismael, Ismael is absent again. Gris, Griselda, hello. Present. 
Thank you. Have your absent. Jocelyn. Jocelyn. She was present. Here. Okay. Present. Thank you. Thank you, Jocelyn. Great. Jose Mauricio. Present. <laughs> Great. Excellent. Amazing. Here I am, you say. Julissa. Thank you. Carla Daniela. Present. Always here, Carla Daniela. Carla Elizabeth. Present. Thank you, Miss. Kathleen absent. Kelly. Kelly. Ella es quien se desconectó, ¿verdad? Tal vez regresa. Mario. Mario, always. Mayra, absent. Noé, Vladimir. Present. Thank you. Rose, Rose del Carmen. Present. Okay, Rose. Ruth, Guadalupe. Present. Thank you, Miss. Okay, now you're going to report. In the first group, we have the STEAM. Uh, group number one, Abel, Julissa, Mario, Noe Vladimir, and Rosa Castro. You have to report one routine. You read one sentence and you name the classmate, okay? Who's going to get started? Quien inicia? Okay. okay, begin, please. Hi. Okay. okay, Abel, you begin. Okay, sure. Um, a mí me tocó con Julissa, así que sería Julissa wake up at 6 a.m. Okay, Julissa wakes up wake at 6 a.m. At 6 a.m. Okay, thank you so much. Very well. Thank you. Julissa, your sentence? Eh, sería Abel. Abel wake, wakes up at 6 a.m. Okay, very well. Mario? Noé has a meeting at 9 a.m. Excellent. Noé? Mario, he has lunch at 1 p.m. Mario has lunch at 1 p.m. Okay. Mario has lunch at 1 p.m. Or he has lunch at 1 p.m. Because okay. if you say Mario, he, yes. two uh -huh. times the subject. Okay. And let's see who else was in your group. Uh, Rosa, do you have a sentence? Yo no, no estaba okay, now pero... in group number two, Eric, uh, Eric uh, Vasquez, Carla Daniela, and Carla Elizabeth. Who is going to start? ¿Quién iniciará? Okay, Carla, Daniela. Eric arrives at the home office at the, at the office at eight. A.M. Arrives. Excellent. Very well. Eric, your sentence? Uh, Elizabeth eat breakfast at, at 9 a.m. At 9 a.m. Very well. It's breakfast at 9 a.m. Carla Elizabeth? <coughs> eh, sería con Jocelyn. Okay. Eh, sería I have Mm -hmm. Who's what? Uh, six. Repeat, please. Seria, I had uh, uh, six. Okay, you work with Jocelyn. Mm -hmm. So you have to say, Jocelyn le dijo esto, mira. I get up uh, at yes, six. Up at six. Okay, or at 6 a.m. Yeah. Eso, mm -hmm. eso le dijo ella. 
pero sí. usted la tiene que transformar de la siguiente manera. Jocelyn, right? Acá viene lo importante. Gets up. Acá, como estamos hablando de Jocelyn, es ella. Tercera persona de singular, ¿verdad? He, she, it. ¿Sí se recuerda? Sí. Ah, entonces, en presente simple, a esos verbos, a la mayoría le agregamos S. Y este es un caso. Entonces, usted dice, Jocelyn gets up at six. Ah, sería Jocelyn gets up at six. Or at six a.m. Ajá, uh -huh, that's correct. Very good. That's it. Very well. And Jocelyn, where are you? Jocelyn. Jocelyn is absent. Okay, now let's continue with the next group. We have uh, Alexandra Michelle, Eric Fernando, Griselda del Carmen, Jose Mauricio, and Ruth Guadalupe. Okay, who starts? Quien inicia? Yo puedo iniciar. Inicia yo. Okay. Vaya, está bien. Okay, begin. Sí, entonces voy yo. <laughs> okay. Sí, sí. Eh, eh, Alexandra heads up at eh, five o'clock a.m. Very well, great. Who continues? Alexandra? ¿Cuál es el nombre de ella? Ruth Guadalupe. Ruth Pero Guadalupe. Soy mala con los nombres. Y esta que no soy tan. Pero acá están los nombres, acá no, están sí. en la cámara. Lo, yo soy desde el teléfono, Miss. No, Ahí no, en el no teléfono no se ve. Ah, ok. No, solo su nombre, me sale inglés corporativo. Eh, <risa> eh, <risa> sí, es cierto. Eh, ah, ok. Ruth, eh, Ruth, get up, got, perdón, Ruth, I get up at eh, six, I am a club. You say Ruth gets up at six o'clock. Okay, you don't say Ruth, I get up, no. Porque Ruth, yo me levanto, no. Ruth gets up at Ruth six o'clock, okay? Up, up, okay? At six o'clock. Ruth, Ruth get, gets up at six o'clock. Okay, next one. Ruth gets up at Six o'clock. Six o'clock. Okay. Um, Eric Fernando Merlos, are you ready with your sentence? Eric Merlos, Griselda, are you ready with your sentence? Jose Mauricio. Eh, sí. Okay. Griselda, get get up. Eh, at 6 a.m. Ok, very well. Pero recuerden usar otras actividades, no solo la primera de levantarse, ¿verdad? Porque hacen <ríe> otras rutinas, ok. O so, Griselda. Ajá, uh -huh. Griselda. Griselda. Eh, eh, Griselda. Ajá. Uh -huh. <ríe> Drensen. Ay, no sé cómo se dice. Gets dressed. Griselda Dress. gets dressed. Get dressed. Uh -huh. At 7 eh, a.m. Ok, very well done. Congratulations. Now let's continue. And here we go. Ok. This is what you were working. It is part of the feedback. And now here we go. Let's practice. Look at these questions, okay? Do you read the newspaper? If I say, um, Noé, do you read the newspaper? Short answer. Yes, I do or no, I don't. Do you read the newspaper? 
la prensa gráfica, el diario de hoy, el mundo, el colatino, um, no. the other, no, I don't. No, I don't. Okay, and then the other question is, do you like ice cream? And you answer according to your reality. Do you like to play soccer? And you answer, yes, I do or no, I don't. Do you dance ballet? Uh, do you watch sub operas? You know, sub operas, telenovelas. Yes, yes, I do or no, I don't. And then we are going, to, okay, here. Does, uh, for example, does Alexandra Michelle like to listen to romantic music? Okay, we don't know. And then you say, uh, Alexandra, do you like to listen to romantic music? Okay, because yeah. I don't know. And then we say, yes, she does. Yes, she does. Porque yo le pregunto. Imaginémonos que yo le pregunto a Ruth. Ruth, does Alexandra like to like to listen to romantic music? Mm -hmm. I don't know, you say. And then, Ruth, hey, Alexandra, do you like to listen to romantic music? And she says, yes, I do. So you say, yes, she does. Okay, sí, acá vamos a reportar la respuesta de eh, la compañera o el compañero. Does, for example, does um, Mario like to go to the beach? I don't know. And then probably Mauricio, hey, Mario, do you like to go to the beach? Yes, I do. Or no, I don't. And then you say, no, he doesn't. Okay, reportan al grupo que a él no le gusta. Yes, go to the beach. Does, for example, does Carla Daniela cook for the family? Mm, I don't know. Okay, Carla Daniela, do you cook for the family? Carla Daniela, do you cook for the family? Yes, I do. Okay, then we say, oh, yes, she does. Okay, Carla Daniela cooks for her family. So, yes, she does. And then we say, for example, do Carla Daniela and Carla Elizabeth play video games? We don't know. So you say, Carla and Elizabeth, do you play video games? Yes, we do. And then we're going to say, yes, they do. Sí, ella. Acá le van a preguntar a dos del grupo, ¿verdad? Sí. Siempre trabajando en equipo, vamos a hacer estas preguntas. Ok, tú, bla, bla, and bla, bla, check the social networks at night. If I say, um, let's see, Eric, Eric Vázquez. Are you here, Eric? Hi, hi. Ok, uh, do you check the social networks at night? Revisa usted sus redes sociales en la noche. Uh, yes, I do. Okay, and the other person. Um, Abel, do you check the social networks at night? Abel, are you here? No, he's not. Rosa, are you here, Rosa? Rose? No, Rosa no está acá. Ok, entonces acá le van a preguntar, pero fíjense que acá en la 9 y la 10 es un sujeto compuesto. Entonces nosotros decimos, yes, they do, no, they don't. Acá los nombres ustedes los van a seleccionar de los compañeros o compañeras que están en el equipo. ¿De acuerdo? Yes. Ok. Now, ready to go to the breakout rooms to practice this activity with the yes, no questions. Are you ready? No, we aren't. Not yet. Okay, I'm going to give you two minutes. So you can write this and later you, you go to the breakout rooms, okay?
in here networks at night, okay? Do blah, blah, and blah, blah, check the social networks at night. You tell me when we can move to the breakout rooms, please. Ready? Shall we? Yes, miss. Okay, great. Here we go. I'm going to stop sharing and then we go to the breakout rooms. Okay. But I'm going to recreate the groups. Let's verify over here. If we create four. Okay. Here we go. Come on. Please go to your groups. And begin the practice. Okay, Jocelyn, we need you in group number one. Jocelyn, go to group number one. Kelly, thank you. Como se nos estamos preguntando nosotros, ¿verdad? Yo entendí que de las que hiciéramos, quizás las que íbamos a compartir las que hicimos, o sea, no todas. Estoy completando las las que tenía en la pantalla. Sí, la dos es, dos es y dos. Pero. ¿Qué se lucró yo? Hola. Las que hicimos, creo yo, en este espacio. Uh, o al menos. Usando, que... Ahí es a completar el... la información, ¿verdad? Oh. Óperas. Ok, recuerden que ahí es a completar la información con los nombres de ustedes y hacerse las preguntas, ¿verdad? Yes, I do, no, I don't. It depends on your reality. Because if you like to watch uh, sub operas or if you watch sub operas, you say yes, I do, or no, I don't. Respuestas cortas. Mm -hmm. Mm -hmm. So you ask the questions directly. For example, Mario asks uh, Mauricio, Mauricio, mm -hmm. do you like ice cream? And then your answer is, Mauricio? No, I not. No, no, I don't. I don't. I don't, perdón. Fíjense bien con el auxiliar que le preguntan, con ese van a contestar, ¿verdad? No, I don't, ¿ok? Ok. okay. Y luego, sí, sí. que van, por ejemplo, acá, fíjense bien, donde van dos espacios. Ustedes preguntan, um, for example, Mario, do... Kelly and Julissa play video games. I don't know. Entonces, you ask, 
hey, Julissa, do you play video games? Hey, Kelly, do you play video games? And they say, yes, I do. So you say, yes, they do, or no, they don't. Ajá, porque acá estamos usando ya en plural, ¿verdad? Y acá es en, acá es en tercera persona, y acá es directa, la primera persona. Yes, I do, no, I don't, ¿sí? Okay. 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 Recuerden que ya estamos viendo en las primeras oraciones eh, para la primera persona de singular. Yes, I do. No, I don't. Luego la tercera persona de singular. Yes, she does. No, she doesn't. Y al final es en plural porque ya van dos, ¿verdad? Dos personas. Do Carla and Noé like, uh, for example, what is the question? Let me see. Play video games. Ajá. Uh -huh. And then you say, I don't know. So Carla, Daniel asks, Carla Elizabeth, do you play video games? Do you like to play video games? And she says, yes, I do. And Noé, do you like to play video games? Yes, I do. So the answer is, yes, they do. Yes. Or if it is negative, no, they don't. Okay? No, I don't. Okay. 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 Yo le estoy consultando. Si yo le pregunto. Si yo le estoy preguntando. Does Abel like to go to the beach? Como usted no sabe, entonces le va a preguntar a él. Mm, para okay, sería. That's correct. Así Abel, es. do you like to do to go to the beach? Abel, do you like to go to the beach? Él Abel. tiene mal el internet. Oh, yes, he has problems. Pues so, se ha quedado tiene, como uh -huh. Sí, sí, sí. De, 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 eh, de, de. Ruth, entonces, Ruth, like uh -huh. to go to the beach? Yes, I do. Ahora usted me va a responder a mí, Alex. Hello, Abel. Ahora ¿Cómo? tal vez ya, ya, ya se movió de lugar. Um, tu java better connectivity. Me está fallando mucho. O sea, it, is, it is because in some places it is raining. En algunos lugares está lloviendo y eso interfiere que a otro lugar llegue mejor la conexión. Ok. But you got the idea. Very well. Continue, please. Ok. Okay. Alexander, entonces usted me va a ver. Cuando estaba explicando eso, vaya, es que preguntarle cómo estoy. Vaya, veamos, chicos, aquí estoy. Por ejemplo, ustedes, fíjense bien, de la pregunta 1 a las 5 son preguntas directas, ¿verdad? Porque sí. contestan con ay. Y aquí puede ser cualquiera. Si yo, eh, Griselda, le pregunta a Eric Fernando: Eric Fernando, ¿do you read the newspaper? And yes, I do. Oh, or no, no, or no, I don't. Yes, I do or no, I don't. Dependiendo si lee el periódico. Like la prensa gráfica, el diario de hoy, and so on, ¿ok? Teacher, uh, y el primer no, <coughs> no, I don't, es no sin T. Así, N-O. No, I don't. Sí, porque es la, la forma corta de no, I do not. Ah. Es la contracción, recuerde, no, I don't. Porque en, en la forma oral es más usual, 99.9% que us, la gente usa no I don't, en no, no I do not. ¿Ok? Ok. Pero esa es la forma corta. Ok, and do you like ice cream? These are yes, no questions. Todas estas son hasta las 5, yes, no questions. ¿Por qué? Porque pueden ser contestadas de forma directa, afirmativa o negativa, pero las otras también son eh, preguntas afirmativas o negativas, ¿verdad? Yes, no questions. ¿Por qué? Eh, if I say, does uh, Jocelyn like to listen romantic music? You say, I don't know. Entonces usted le pregunta de forma directa. Jocelyn, do you like to listen to romantic music? Jocelyn, do you like to listen to romantic music? 
yes, yes, I do or yes, no, I, I don't. Yes, no, yes, I, I do or no, I don't. Yes, I don't. Yes, I do. And then the answer is yes, <laughs> she does. Yes, she does. Y escriben acá el nombre de la persona. Puede ser <laughs> él o ella. Y acá la respuesta. Yes, she does or no, she doesn't. Fíjense que estamos preguntando con do y con das. No pueden contestar con otro auxiliar como el verbo to be porque no está acá. Siempre vamos ah. a contestar con el verbo auxiliar que nos preguntan, ¿de acuerdo? Por Las eso acá, son, do you? Yes, I do sí. O no, por eso se llama no. yes, no questions. Yes, no questions, ah. porque solo puede contestar afirmativa o negativa de forma corta. Cuando... Pues cuando es sí, es yes, I do. Or cuando yes, she no, does. Or yes, she does. Or yes, they uh -huh. do. Ajá. Y cuando es negativa, ¿cómo contestamos, Eric Vázquez? No, no I, I do. don't. No, I don't. No, he doesn't. No, she doesn't. No, they don't. No, we don't. Like, dijo, no, she doesn't. Ajá, porque es la tercera persona de singular. Ayer lo estuvimos viendo eso. Uh -huh. No, chi, chi, chi. No, Pero she does. Es como el chi ella, el mismo. Ella, ah. ella. Uh -huh. yeah. Y el auxiliar es does, más la negación not. No, she doesn't. Or no, she does not. En la forma completa. Uh -huh. Ah, ya. Yeah. So, ok, ok. Ok. <coughs> es continuo. <laughs> ok. Ok. Entonces, hagan las preguntas pues ¿Tiene, es práctica oral comiencen quiero escucharlos voy a preguntarle a a Jocelyn Jocelyn like to go to the beach Jocelyn, do you like to go to the beach? Jocelyn, Jocelyn Roxana, are you here? Jocelyn, no, she's not, she's absent. Pues Eric, Eric, okay. like to. No, like, ¿cuál Eric? Eric Enrique or Eric Fernando? Ah, uh, Eric Enrique. Okay, Eric hola, Enrique. Hola. Like to go to the beach. <coughs> Do you like, do you like to go to the beach? Do you like? Do you like to go to the beach? Me está preguntando las siete. Sí. Ajá, uh, but directly, pero directo a usted. Do you like to go to the beach? Yes, I do. Ajá, uh -huh. so we say, uh, Griselda, does Eric like to go to the beach? The answer is yes. ¿Cuál es la respuesta? Mm. Ella contestó. Ahora conteste usted, Griselda, si yo le pregunto, ¿Does Eric like to go to the beach? Yes. Yes, yes he? Yes, he does. Excellent, that's it. Yes, he does. Porque es con el mismo auxiliar y como era afirmativo, congratulations. Yes, he does. Okay. Now, Eric, ask one question to Griselda or Eric Fernando. Bye. Eh, Griselda, no, quiero ver. Siempre la, la, la siete o la ocho. Uh -huh. Any, ¿Sí? cualquiera, cualquiera. Uh, uh, does Griselda good for the family? Yes, I do. So we say yes, she does. Porque como ella ya contestó. Entonces decimos, yes, she does, pero ahí tendría que haber sido, si usted le hace la pregunta a ella, Griselda, do you cook for the family? Ah, no, no, no sería ah, el das. No, ah, porque sí, ahí es de tercera directo. persona. Sí, correcto. Sí, yes, yes, yes. Y entonces, yes, yes. Uh, ajá, usted le puede preguntar a Eric Fernando, does uh, Griselda uh, like cook for the family? Yes, she does. Contesta él, porque ya escuchó la respuesta, ¿de acuerdo? 
Okay, I need to move to the other group because Rosa Castro is asking for my help, okay? Bye. Hello, Rosa. Are you here? Sí, es que la mayoría tiene problemas con el internet. Pero Ruth está acá disponible. Con Ruth practicó ya. Hola, Ruth. Sí, estuvimos practicando, pero cuando íbamos a finalizar, se le cortó y ya no, no regresó. Bueno, al menos acá no está, ya, ya está aquí Ruth. Aquí Hola, está Ruth, Ruth sí. y a ver. Pero, pero a veces no escucho bien, de este, verdad. <ríe> Me sacó un momento, pero después escuchaba bien cortado. Ay, a ver, está teniendo problemas. A ver si salió Alexandra sí. también. Es que, no es que se salgan, no diga se salió porque no se no, salen, pero, sino no que saco. tienen mala conexión, ajá, porque sí. luego creen que hay, hay quienes dicen es Zoom me sacó y Zoom no, es uh -huh. el internet nuestro que está débil, ¿de acuerdo? Sí, sí acá sí. está el de regreso. Vaya, entonces practiquen en este momento, ¿qué? Porque Alexandra estaba con ustedes y ya está tratando de regresar, fíjense. Mm. Okay. Alexandra estaba con ustedes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, she's coming back. Está regresando. Ok, let's practice. Hola, Abel. No he escuchado. Ok, ah, ahora sí, perdón. Solo copié de the, the URIC de New Paper. Do you read the newspaper? And your answer is yes, I do, or no, I don't. But if si, you si want, let's start again. I'm going to ask Ruth. Por favor. Okay. Eh, Ruth, can you like to listen to music? <clears throat> Uh, yes, he does or no, he doesn't. No, he doesn't. Mm -hmm. uh, Abel. Okay. Does, do you like to listen to romantic music? Does Ruth like to listen to romantic music? Ruth, yes, does like. Ruth? No, yes, I like, no. It's about Ruth, porque no le dijo, do you like? Le dijo, does Ruth? That's... A Ruth le gusta. Escuchar música romántica. Yes, she does or no, she doesn't. Yes. Yo le pregunto entonces a Ruth, ¿verdad? Y pregúntele y luego contesta. Okay, do you like to listen to romantic ah. music? Uh -huh. Porque usted le pregunta eh, directamente Ruth. a ella. Mm -hmm. Okay. Eh, Ruth, do you like to listen to romantic music? El micrófono. Yes, I do. Uh -huh. So you answer, yes, she does. Mm -hmm. Abel, yes, como... Does. Ok, great, porque como ya tiene la respuesta de ella, entonces usted dice, yes, she does, ya le puede contestar a Rosa, ok. Yes, she does. Mm -hmm. Yes, she does or no, she doesn't. Ok. Ok. And now, ask a question to Alexandra mm -hmm. Michelle. Y ahora háganle una pregunta a Alexandra. Okay. Alexandra, oh. do you like? I tengo think? una pregunta, mi internet se ha ido, no sé, sea, tengo mala conexión. ¿Cómo tengo que contestar cuando ya tengo la información? ¿Cuál información? De lo que me han preguntado del otro compañero. Por ejemplo, lea la pregunta. ¿Qué es lo que le preguntaron? Cuando le pregunto, digamos... Usted, 
usted, bueno, yo le, yo, eh, usted me dice, tú, uh, estás. Perdimos la conexión con Alexandra, Michelle. Ok. Oh, okay. ok, continúe con las preguntas directas para que practiquen todos. Ok. Abel, do you like to play soccer? Yes, I do. Rose, do you like ice cream? Yes, I do. Okay. Teacher, finish. Okay, I was about to ask you that. Okay, thank you. Let's get back then to the main session room. Thank you. Okay, teacher. Okay. Let's wait for the others. Mario, do you like to check your social media? Yes, I do. Yes, I do. <laughs> Always, forever and ever. Okay, very well. No, teacher. Uh, <laughs> no, today, it is, now but, but it is. Play. <laughs> oh, today is playing the, the Azulita. Or the, yes, the, 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 okay, Azulita, the little blue. The little blue. <laughs> ah, that's why you are in, in that mood. Okay. Great. Let's wait for the others. Because... But where are they playing? Are they, are they playing in El Salvador? Acá en el país están jugando. Eh, están okay. en el exterior contra Pama. Oh, okay. So good luck for them and good luck for us. Okay, class, I need you to pay attention, please. Here we go. Mm -hmm. Here. We have been practicing this. Yes. Um, no questions. Las practicamos con el verbo to be al principio. Ahora las estamos practicando con el verbo en presente simple. Entonces nosotros tenemos do and we have does. ¿Se recuerdan? Esto lo han visto también antes, ¿verdad? En sus clases de inglés. Do and does. Vamos a usar do con los siguientes pronombres personales. Do. I. You, we, they, okay? And we are going to use does with he, she, it. Para la tercera persona de singular vamos a usar das. ¿Cuándo vamos a utilizar esto? Para construir una pregunta. Entonces, si yo digo, fíjense bien, vamos sobre la tercera persona de singular, ¿verdad? Das, Graciela, drink coffee. We don't know, no sabemos. Entonces le preguntamos directamente, Graciela, do you like uh, to drink coffee? Ay, sorry, Griselda. Ay, okay, and nobody answered. Okay, Gris, do you like to drink coffee? Yes, I do. And everybody was, who is Graciela? Okay, <laughs> she says, yes, she do. When I have her answer, then I am able, como ya tengo su respuesta, ya puedo yo redactar una respuesta. Y escribimos, yes, she 
does. ¿Ok? Sí, a ella le gusta tomar café. Entonces, tengo que haber hecho una pregunta primero. ¿Sí? Luego tenemos acá. Fíjense bien. Mario, do you, ok, do you take a shower in the morning? Mario, yes, do you, take, ok, he says, yes, I do, porque es una pregunta directa. Ahora, si yo le pregunto a la clase, hey, clase, look at this question, pay attention, does, Mario, take a shower in the morning. What is your answer, class? ¿Cuál es su respuesta, clase, a esta pregunta? Does Mario take yes. a shower in the morning? Yes, yes. he does. Yes, he does. Yes. Imaginémonos que a Mario no le gusta eh, ducharse en la mañana, sino que al mediodía o en la tarde. ¿Cuál sería la respuesta? No, he doesn't. No, no he doesn't. O podría ser no, he does not. Recordemos que esto es full. No, coma. Después de no siempre llevamos una coma. No, he does not. Pero lo podemos abreviar. Doesn't. Esta coma está sustituyendo la O. Y los unimos. No, he doesn't. Equals no, he does not. Okay, but if I say, does um, Carla, Daniela work in an office? Does Carla, Daniela work in an office? The answer is yes, affirmative. Yes, she does. And now in negative? No, she no. doesn't. Ajá, uh -huh, ok. No, she doesn't. Si ella está haciendo home office, no, she doesn't. If you ask, does the teacher work in a school? Teaches in a school. Does the teacher teach in a school? No, she doesn't. Porque no estoy enseñando desde una escuela, ¿sí? Okay, so now I need you to have here, for example, do they, do, um, let's see, do Abel and, do Abel and Eric, do Abel and Eric take uh, an English class? Do Abel and Eric take an English class? Acá estoy hablando ya en plural de dos personas, ¿verdad? El sujeto es compuesto, compuesto por dos. Entonces, por eso escribimos do, porque es como que dijéramos do they. Entonces, la respuesta sería, do Abel and Eric take an English class? In affirmative? Yes, we do. No, no, take. we no, porque usted no va incluida. Take. Solo take. Abel y Eric. Entonces, sería... Yes. Yes, they do. They, yes, they, do. they do. Very well. And now in negative? Yes. No, no, no they don't. <laughs> no, they, they don't. don't. No, they don't. Very well. But if I say, I'm going to ask you to all of you class, okay? Do you, do you brush your teeth? At night, hey class, do you brush your teeth at night? Do you brush your teeth at night? The answer yes. is yes. yes, we do. Excellent. Yes, yes we, we do. do. ¿Por qué? Porque estoy usando you como plural. ¿Se recuerdan que desde el primer día les dije que you lo utilizábamos para singular y plural? Pero el contexto nos determina si es singular o plural. So, yes, we do. And if the answer is negative, no, we, we don't, no, we don't, very well, no, we don't, excellent. Entonces, se fijan cómo es que vamos, ¿verdad? Y ya para el report speech.
para reportar lo que alguien más dijo. Entonces sería, ¿Does Carla Daniela work in an office? Yes, she does or no, she doesn't. Pero porque yo ya sé la información, si ella trabaja en una oficina o si no trabaja en la oficina. These are yes, no questions, ¿ok? Pero con respuestas cortas. Yes, I do. No, I don't. Yes, she does. No, she doesn't. Depending. ¿Ok? Questions about this so far? Preguntas sobre esto hasta el momento? No questions. Ok. And here we go with, uh, let me see if we have another activity. If they just no questions, we are over. Now we have a practice. What are you going to do over here, class? What do you do at work? This is the question, okay? What do you do at work? ¿Qué es lo que hacen en, en el trabajo? Esta es la rutina del trabajo. What do you do at work? Okay, and you have to say two activities that you do at work, two obligations at work. For example, I prepare my classes. I teach classes. Those are my activities, yes? If I ask, for example, Rosa, Rosa Castro, what do you do at work? I send emails. And that is one activity. Another one? Um, I, I attend with... Mm -hmm. Get ready with two activities that you do at I work. I, pre pre I prepare two reports. I prepare reports. Very well. Yes, Carla Elizabeth. Eh, creo que ese pedacito me puede explicar porque no muy bien lo entiendo. Lo de las rutinas. Uh -huh. Son las actividades. Es que cuando puse el, 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 puse ahí en la, en la letra, pero no, no, no terminé de copiar. Ah, no, pero esto es solamente un ejemplo. ¿Verdad? Porque ah. acá es cada quien lo que hace en su trabajo, ¿sí? Ah, bueno. Entonces, bueno. por ejemplo, I check the email, reviso el correo, I take calls, pero hay quienes no reciben llamadas, ¿ok? Uh -huh. I attend meetings. In my case, I don't take calls. It is not part of my duty, but I check the WhatsApp because that is the, 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 the means, the communication mm. means, okay? I, I attend the meetings. Yo asisto a reuniones, ¿sí? Uh, I check the, the <laughs> message of my students 24-7. Uh, yeah, because I don't know why. Okay. I attend meetings, Carla Elizabeth. Yo asisto a reuniones, okay? I attend meetings. Yo asisto a reuniones. So you have to say, get ready with two activities that you do at work, okay? So it is unbelievable that the social media is now our communication means. Okay, so ready? Listos para sus uh, dos uh, Actividades, compartir con los compañeros y compañeras. Yes, what do you do at work? And you just say two activities. Yesterday we were practicing on that. Yes, so you have something. Are you ready to go to the breakout rooms? But only five minutes, no more. Because what do you do at work? What do you do at work? Okay, and then you say, I blah, blah, I blah, blah. Two activities, ready? Here we go. I expect that your connectivity is going to be okay because when we come back, I'm going to take the second attendance, okay? Here we go. I'm going to open the breakout rooms. Okay, class, please join your groups. Join okay. your groups. Yes, sir? What do you say, uh, tienda en línea? Uh, online store, online, online store, store. uh-huh. Okay. Thank you. Okay. And practice. My pleasure. And let's see Alexandra, Michelle, and Rosa wait because I'm going to 
send you back. Rose, you were in group number four. Hmm. Okay, Rose, go to group number four. And Alexandra, go to group number four too, okay? Okay, uh, Rose and Alexandra, go to group number four. Eric Enrique Vasquez Llanes, go to group number one, please be nice. Group number one is for you, Eric. Alexandra Michelle, we need you in group number four. Thank you, Eric. Ale, okay, great. Shame on Wait, you, look, Eric. Look, look, Eric. Lo que vamos no, a hacer es... Ustedes sí. solo, all the question is, what do you do at work? And you are going to describe, you mentioned two of the activities or obligations that you do at work. Sí. Okay. Eh, Ismael iba a comenzar a decirnos las dos. Ismael, no, Eric Fernando. Sí. Eric Fernanda, ay, es que siempre me confundo de los Erika. Eric. And by a coincidence, you are with the two Erics that are in class now. Eric Fernando, <laughs> Eric Fernando, my condolences, okay? Gracias. So sorry. Estamos pelado, por eso que no... Yeah, yeah, I know. I understand, okay? Pero aquí so sorry for you. Lucha. Yes, yes. <laughs> Thank you so very much. We appreciate that, okay? Let's begin describing your two activities. Sí, Eric Fernando. And Griselda is going to start. No, Graciela. Griselda, so sorry, ah. Miss. But I was thinking, no, pero, no, es que no, mire, pero es que miren, ustedes no, no saben todo lo que me aparece en las pantallas cuando alguien está queriendo ingresar, ¿verdad? Que tiene problemas y que luego acá me están enviando un texto. Entonces, ahora sí, están viendo a ustedes, ok. So Gracias, please, my apologies, my disculpas. Uh, mi disculpa. Ok, continue. Bye. Um, <laughs> Entonces nos vamos a hacer la pregunta y vamos a responder las dos. Sí, sí van a ¿no? mencionar ejemplo, las dos actividades que hacen en el trabajo. Sí, ah, por ejemplo, okay. yo te este, what do you do at work? Y ahí viene a responder. Ah, entonces yo te tendría que responder I'm, I make calls y Ajá. I make Excel formats. Formats. So I call. I call. Customers. No. Customers. 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 Uh -huh. I make. I, I call customers or I make calls in general. Ah. Uh -huh. okay. Because if you are a receptionist, you make different type of calls. But if you are in the sales department, you call customers. Yeah. Or if you are in the, yeah, in the sales department. Mm -hmm. Okay, bye. 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 I need to move to group number three. Bye bye. With providers. Suppliers. 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 Mm -hmm. Supplier. Instead oh. of providers, suppliers. S U P P L. S U P P L I as in Irma, I as in Irma, E as in elephant, R as in robot, S as in soft. Okay? Suppliers. suppliers. Suppliers, yes. I talk with suppliers. Yes. Yes, that's correct. With suppliers. Hola Alexandra. Hola. Alexandra, Otra vez. Alexandra Michelle, are you in this virtual world? Uh -huh. Hola. Are you with us, Alexandra Michelle? Sí. If you hola, are hola. manifest, say hello. Okay, Rose has a question for you. Okay, Alexandra, what do you do at work? I check the email and WhatsApp. I and I answer calls. 
calls. I, I answer calls. Answer. You don't pronounce the W. Answer. Answer calls. Answer calls. I answer calls. Okay. Ahora pregúntale usted a alguien más, Alexander. Um, Rosa, what do you at work? What do you do? What do you at work? Do what do you work? do at work? What do you at work? Miss, ¿cómo se dice elaborar? Elaborar qué cosa? Uh, documentos. Pero la palabra elaborar. Ah, I prepare, I prepare uh, papers or files. Uh, uh -huh. Or okay. I write, uh -huh. I prepare papers. I prepare at files. Files, files. And files. Uh -huh. And I check the emails. Uh -huh. Okay, uh, Abel, what do you do at work? The microphone, Abel, activate the microphone. <laughs> I, I check the... No, como, how do you say it? I, check it? I, I, I verify checks. Revisa checks. Uh -huh. I verify because you should you I check checks no okay <laughs> I verify <laughs> checks uh -huh. I verify checks I, or I revise checks yes I verify check checks check check mm -hmm. okay I, Binary control y la Baby. otra sería cobro sí. mm, revisión de avance ejecutado. Así. I check uh, advances. I check advances. De avance. Avance. Advances. Ejecutado. Only advances. Only advances. Because, mm -hmm. Yeah, advances, advances. Okay, finished. El traductor me dice a mí. Mm -hmm. The Google Translator. Uh, sí, uh, progress, review, ex, 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 executive. Uh -huh. Ajá, está perro pronunciar eso. Execute, that's why I told you. Ajá, uh -huh. advances. I check advances. Uh -huh. es, que, es que lo que pasa advances es cuando... Advances of cuando... the project. Uh -huh. Porque usted verifica los avances del proyecto. ¿Yes? Sí. Uh -huh. Avances ejecu... avance de obra ejecutada. Uh -huh. Obra, vamos a ver. Obra ejecutada. Executed. Ah, ahí está, ahí se cambia. Progress mm -hmm. reviews of core current of <laughs> a perro, ¿verdad? Sentido como me voy. Eh? <laughs> yes. <laughs> to, to, to make your life easy. That's why, <laughs> but you want to es que, be in trouble. Que, se me hace bastante difícil porque como eh, cuando si un compañero o usted me dice algo en inglés. Como no sé qué me quiere decir, hace pregunta español y ahí sí trato de ir, de ir a buscarlo y leerlo. Ajá. Pero lo contrario, solo tiene que decir, ah, shu, 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 ahí. No, but it is to get the used to, pero es de irse acostumbrando, ¿sí? Porque si es, no, ¿cómo? Uh -huh. sí. Es no, de pues irnos sí. acostumbrando, aunque sea palabra por palabra. Sí, pues sí, oh, sí, sí, you, sí. You just sí. get the idea. Yo estoy viendo las películas en inglés con sus títulos. ¿no? <risa> Ok, Griselda está comentando que tiene problemas de comunicación. Ok, uh, let's get back. Finished? Yes. Yes. So, so Only to... 
¿Ah? Eric, no. the other one. Dije, no, dice, okay, dije, which one? dice machin, mach, eh, mach, machinery. Machinery, control. ok. Ah, machinery control. Y por su view of the world, eh, carried eh, out. Así sería, ¿verdad? Carried out. Carried out. He wants to astonish Ah, okay. out. Okay. Carried out. Uh -huh. No, pero es que mire. Es Check para, the advances para... of, the, of, the, of, the, of the executive of the executive work. Eso quiere decir Eric. Así tal cual como lo dice el diccionario. <risa> mire, este, vaya, <risa> cuando, nosotros, cuando nosotros nos aprendimos el diccionario en español, leemos el español en base a cómo suena cada, cada sí, letra pero del alfabeto. No. Sí, en inglés no, no es así. No, no. Y hay diferentes <risa> maneras de expresar las ideas, porque si no, usted está transfiriendo literalmente de español a inglés y la ah, gente no, no habla así. Por eso dice, porque usted quiere escuchar exactamente palabra por palabra de eh, español a inglés y no es así, son las ideas. Uh -huh. Sí. Mire, okay. una, ¿qué, qué, ¿Qué me puede recomendar para para agarrar ese ritmo, sí. A to listen, uh, you have in the manual some links. Ahí abajo hay algunos links en, en cada hoja del manual, ya le dije, para que verifiquen eso, esos links para reforzar la clase también, ¿ok? En uh -huh. uh -huh. they are in English. So you listen once and once and another and another, ¿ok? Now it's time to get back because we need to, to, to go over another interview porque necesitamos avanzar to advance, to go over another interview, okay? Mm. Here we go. Okay. <laughs> <laughs> Cameras on, ladies and gentlemen, because right now I'm going to take your attendance. Let's see who else is here. Alexandra is en route. They are still in the, in the group. So let's wait for them. Okay. Because Griselda reported problems with the connectivity. Okay, here we go. Second chance attendance. Abel. Abel. Okay, thank you. Alexandra Michel. Alexandra Michel. Hello. Thank you, Miss. Carlos is absent, David is absent, Eric Enrique Vázquez, Eric. Present, present, no me ponga fallo igual ayer. <laughs> no, <laughs> Eric Fernando. No. Present. Igual ayer dice. Es Eric Fernando. <laughs> Ismael. Griselda. Los dormidos. Absent. Ok. Uh, Jocelyn. Jocelyn, Jocelyn lost the connectivity. Jose Mauricio. Present. Thank you. Julissa. Present. Okay, great. Carla Daniela, Dani. Present. Elizabeth, Carla Elizabeth. Present. Okay. Kelly. Ah, Kelly is back. Present. Thank you. Mario, Mario Eduardo. Present. Thank you, Edward. Noé. Present. Thank you. Rose. Present. Okay, great. Ruth. Present. Thank you so much. And now listen. Now that you have practiced a lot with your activities, Okay, the activities that you do at work. Now we move and we are going to work in our manual. 
Okay. If you remember, we worked with this yesterday. Do I, do you, do they, do we? Okay. Yes, no questions for the first person singular, second person singular, uh, third person singular, and the okay, the plurals. First, uh, first person plural and third person plural. And we answered these questions. Do you remember? Yes? Okay. We did this yesterday. <clears throat> and you have been creating the questionnaire and asking the questions to the classmates, okay? For the activities that you do at work. Now, here at page 25, we have ask a partner about another partner, okay, what another partner does. Por eso es que al principio yo les escribía, does, okay, for example, does blah, blah, uh, like to play video games, to tell you an example, por eso lo tenían que hacer en los equipos. Entonces acá, uh, does he or she create software, for example, so here you are going to ask, five classmates about their daily routines at work, then share information to three different classmates. For example, let's see, um, I'm going to interview, let's imagine that in my group, I have uh, over here, let's see, Carla Elizabeth. So my victim is Carla Elizabeth. Okay, Carla Elizabeth. Carla, hello. Hello, Carla Elizabeth, are you here? Yes. Okay, I have a question for you, okay? Yes. Tell me, uh, tell me about your daily routine at work. What do you do at work? Maria. Uh, mm -hmm. I? I? Mm -hmm. Sería a work in Sally Room. I work. I work in in uh -huh. sales, sales, sales sales room. En la sala de ventas. Sí. Yes. I work in sales room. Mm -hmm. Okay. And another activity. Um, sorry. <laughs> ¿Y, ¿Y qué más hace ahí en la, en la sala de ventas? Eh, vendo telas. Ok, I work in sales room. Mm -hmm. I sell mm -hmm. fabrics. Mm -hmm. Fabrics, telas. Mm -hmm. What else? Um, and uh, I uh, talk to customers. Porque habla con los clientes, yes or no? Yes. Okay, that is one example. When you are done, when you finish with this, okay? And then you have here, ask questions to confirm what your class may do. Example, does Antonio ask for assistance every morning? Yes, he does or no, he doesn't. And here. If I ask you, does uh, Carla Elizabeth work in the sales room? Yes, she does. Yes, she does. Van a contestar los demás, ¿sí? Mm -hmm. De acá van a formular tres preguntas en equipo. Yes, but you have to ask your different classmates, okay? So you write here the name of the classmate and here the daily activities that he or she does at work, yeah? Yes. Esto es lo que Carla me dijo, pero yo voy a decir, Carla works in sales room. Carla sells fabrics. Carla talks to customers. Yeah, because it is a third person singular. Are we clear? First, let's go to the groups and you interview your classmates, okay? And here you write their daily activities at work. Yeah. Is that okay? Yeah. We are going to work at page 25. And here we go. Let's move. Oh, 
I'm going to recreate. Maybe. Okay, I think that you're going to ask uh, four people because you have four, four and one team of five because some of your partners, one of your partners or two are absent. If they arrive, I'm going to send them to your groups, okay? So go to your groups and begin with the interviews. Go to your groups and begin with the interviews. With interviews. Eric, go to your group because it is, okay, you have to interview your partners. Ruth, we need you in group number two, Ruth. Ruth Guadalupe and Alexandra Michel. Alexandra Michel, we need you in group number three. Ruth, we need you in group number two. Okay, Alexandra, Alexandra Michelle, please go to group number three, if you are so nice. Alexandra, Alexandra Michelle, see if you're here. Very good, that's it. Bye. What do you do at the okay. who be the the first one? Okay, the, the first one. The first one is going to be Rose. Rose. <laughs> Ladies first. Okay. Sorry, Rose. <laughs> okay, you interview her. <laughs> <Qué malo, Mario. laughs> first. Okay. Rosa. Solo te decir las actividades, ¿verdad? Ya, yeah, ya, yeah, in English. Ok, ok. Um, teacher. Yes. Haríamos eh, es este. No, esa ya lo hicimos. Solo. Ah. This is the one. Uh -huh. Ayer hicimos. Ah, ok. El, only this one. The interview. La entrevista, okay? The same as I did, you write the name of the classmate here and the activities <coughs> that's at work. At work, only, okay? The routine at work. Okay, teacher. Mm -hmm. Okay. Entonces, para empezarlo a completar, si quieren, Hay que poner las, ¿Sí? con las preguntas Ajá. siempre, quizás. Eric Merlos, what do you do at work? Ah, excellent, very well. That's correct. Entonces ahí pone tú, Eric Merlos. Uh -huh. Uh -huh. Y la respuesta que él dé. Vaya. Eric. Para hoy es el... No, no, no. What do you do at work? Eric, simple ideas of your of your activities. Uh. Puedes poner, puedes decir las que dijiste en la actividad anterior con tus compañeros de grupo. Mm -hmm. Carla, what do you do at work? Sería, he talks, he talks to suppliers. Talks, not, okay, you are missing an L, talks. Ah, uh -huh. he talks to suppliers, she checks emails and WhatsApp, she answers calls, very good. And yeah, here please. the name, the name number two, who, who does this activities? Okay. Right. Yeah, that happens. Okay. 
Um, light supply. Okay. Are you ready? Maria, I work. Maria, mm -hmm. mm -hmm. I work in selling a uh, room. Sales. Uh huh. Sales yes. room. Yes, room. She sells. She works. Works in sales room. She works uh, of the sales room. In sales room. Sales. Uh, okay. No. What else? What else? Seria. Is that? Hi, Dio Mary. Hurry up. Okay, go over uh, somebody else. Uh -huh, yes, because we only have three minutes. Vamos a Eric Eric Vasquez. What do you come on? What do you do at work? Uh, machinery control. I machinery. mean, I have a number, but machinery uh -huh. control. <coughs> ¿Cómo? I control machinery. I control machinery. Okay, you may write, he controls machinery. Controls. controls. With double L. Like, he controls machinery. Machinaria. <coughs> machinery. Ah, uh, sí. R, R, R. Y. Uh -huh. Pero ahí tiene que escribir he controls. No hay controls, no. He controls. Ah, okay. Así de una vez ya va para cuando las lean. ¿no? He controls. Machinery. Uh -huh. ¿Qué más, Eric? Uh, uh, progress review. Abel Tol. To customers. About to finish. Mm, not to change. Eh. Ya casi. Ya casi, ya casi. No sé. Eh, call to customer. Ah, no, eh, I make call to new customer. Customers. Customers. I make calls to new customers. Customers. Uh-huh. Jose makes calls to new customers. Ahí la otra. I, I, I I take call customer. No, I say room. Con sala, bueno, con la sala de ventas tengo comunicación. No sé cómo decirlo. Jose mm -hmm. has communication to sales rooms. With the, with, the, with the sales, with the sales uh, uh, department, the departments, uh -huh. sales departments, Jose has, uh, sales departments. Jose has communication uh -huh. to sales department. Mm -hmm. To sales departments. Finished? Yes? Yes. Okay, because it's time to say goodbye. <laughs> yes, <laughs> believe it or not, yes, it is 10. It's 10 o'clock. Uh -huh. Okay. Okay, here we go. Time for sharing. 
Okay, let's wait for the others. And probably I can have one volunteer from this group in order to read your work. Yes? To sum up. Yes? Who's going to be that volunteer? Thank you so much. You are very nice. Okay, for sharing. Let's wait for the others to come back. Carla Elizabeth, remember after class, you are going to stay with me, okay? Después de clase se queda un ratito conmigo. 10 minutes. Okay, what about the others? I have Eric and Eric and Ruth are still in the, okay. Okay, here we go. Uh, only one group is going to read today. Tomorrow, we're going to continue working on this because of the time. So you see, okay, so one volunteer to share. Is it going to be uh, Mauricio, Mario, Carla Daniela? Okay, Mario, thank you for volunteering. Okay, did you? Okay. Um, Solo digo la persona y leo la... Uh, the activities, yes, that's it. Okay. Rosa Castro. She, she, she takes emails. And she prepares reports. Uh, Kaylin Diaz. Uh, she checks emails. And she coordinates transports. She coordinates transportation. She coordinates, okay. Transportation. Uh, Abel, mm -hmm. he goes to the banks and he talks to customers. And Jose, he makes calls to new customers and he has communication to sales department. Great, excellent, very well. Okay, listen, tomorrow we're going to have a feedback on this and get ready with this information because as part of the feedback, you are going to read this information, the one that Mario read for his group. Mañana en el feedback, los otros equipos van a compartir con la clase la información que colectaron en esta última actividad, así como lo hizo Mario esta noche, okay? So, unfortunately, it's time to say goodbye, have a good night, sleep well, sweet dreams, and see you tomorrow. Don't forget the homework, okay? In the platform. Okay. And Carla, Elizabeth stays with me. Have a good night. Bye-bye. Blessings. Good night. Bye. 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 Bless you. Have a good night. Bye-bye. Take Bye. care. Bye. Bye, Alexandra. Thank you for being in class. I appreciate your attendance. Feliz noche. Okay, sleep well. Okay. Okay, Carla. <laughs> Gracias por estar aún uh, un poquito mal y estar en la clase. Vaya, veamos, Carla. Ya, desde el manual. Mm. En esta actividad sí estuvo presente. No. Cuando iniciamos la unidad 2, no. En esa unidad estamos hablando de las daily routines, de las rutinas nuestras en casa y las rutinas um, en el trabajo. Pero acá nos estamos ya enfocando en describe a partner's daily routine at work. De describir la rutina diaria de trabajo de un compañero. Por eso estamos usando la tercera persona de singular. Vea en esta conversación. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is uh, very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule, schedule su horario. Her schedule is very tight. 
es bastante pesado, bastante apretado. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends, y los fines de semana, si se fija acá, she makes. makes. Lleva la S porque estamos mm -hmm. hablando de ella, ¿verdad? De la tercera persona en singular. Son. She writes. También el verbo lleva una S porque el presente es simple. Para tercera persona de singular le agregamos S. She sends. Ella envía some emails to the bookkeeper. Ella envía send es el verbo, pero como estamos en presente simple y tercera persona de singular, también le agregamos S. And on Fridays, she arranges meetings. Ella organiza o prepara reuniones, right? Arrange is the verb. Arranges meetings. Por eso la actividad de ahora y que vamos a continuar reforzando mañana, ¿verdad? Describir las actividades que tenemos que hacer en el trabajo como rutina diaria, pero en este caso, describiendo la rutina de uno de sus compañeros. Por eso Mario decía, she, um, for example, she works in, in the sales room. Yeah, she works. Ella trabaja. Sends emails, writes reports, reads reports, ¿ok? Entonces, ese es el objetivo, lo vamos uniendo. Y si se fija acá, en el number one, we have, what do you do on weekends? Do you do? Por eso estábamos hablando de do y das en las preguntas, ¿de acuerdo? Acá los compañeros, basándose en esta conversación, completaron Katie's daily routine, la rutina de Katy. Pero no salen todos los días. Okay, la rutina de ella de todos los días nos sale únicamente Monday, uh, also a Monday, then we have a Wednesday and Friday. Luego ellos tenían que escribir acá Tuesday and Thursday, actividades que ellos consideran ella como secretaria hace como rutina. ¿De acuerdo? Ok, and then over here, para que lo vaya completando usted y le sirva como refuerzo para su eh, trabajo en la plataforma. Y por cierto, en la plataforma no se ha inscrito todavía. Fíjese de que ayer el teacher me habló, este, no sé cómo se llama, en un Luis, chat, Luis. Luis, y le estaba comentando de que yo tengo problemas para, para la, la, la plataforma. Para ingresar. Para ingresar, porque fíjese que yo lo estuve haciendo, puse mi correo y puse el correo que me mandaron, pero como que no me deja entrar. ¿Y Entonces, él le ayudó? Este, él me dijo ayer de que en la tarde me iba a ayudar en ese aspecto, pero, y que me iba a mandar un mensaje por WhatsApp y ya no, ya no recibí nada. Y como yo ayer de la empresa me mandaron al hospital de emergencia. Ajá. Entonces yo le dije que iba a estar todo el día en el hospital hasta que le informé a usted que, que estaba en la casa, había salido tarde. Uh -huh. Pero de ese transcurso no, no me ha escrito él. Entonces, no me ha dicho escríbale nada. Escríbale usted, porque son tantos estudiantes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces escríbale por favor. ¿De acuerdo? Bueno, escríbale bueno. por correo y por WhatsApp, ¿sí? A soporte. Escriba a soporte, por favor, para que ahí le ayuden y también vía WhatsApp a Luis. Sí. Porque él es el que le lleva. Sí, porque yo estaba viendo que no, no, ¿verdad? Pero usted se reportó también por la incapacidad con él, ¿sí? Sí, esa de que sí, este, este, yo le estaba mencionando a él de que el lunes y martes, o sea, me habían dado incapacidad uh -huh. y de que yo le había mandado la incapacidad a él, pero no me había respondido, pero yo a usted le había mandado lo que uh -huh. era la, la, ajá, para un, uh -huh. un comprobante. Uh -huh. Entonces, igual, ayer me dieron incapacidad por tres días, se lo mandé a él. Porque como ahorita las manos las tengo hinchadas, también lo que uh -huh. es la parte de la cara. Entonces me cuesta un poquito con la mano escribir. Por eso casi no estaba, o sea, sí estaba escribiendo, sí. pero despacito. 
Y ya le, de, ya le dijeron por qué está reten, con la retención de líquidos. Es que fíjese, Ticha, de que yo tengo mis dos riñones, pero solo tengo uno. Que le funciona. Entonces, ajá, el, el, el del lado izquierdo le ha dado prioridad al grande. Uh -huh. Entonces, solo uno me funciona. Entonces, ah. esto es lo que está haciendo uh -huh. es que estoy reteniendo líquido. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Bueno, entonces a seguir el tratamiento, ¿verdad? Sí. Y a seguir la dieta también, porque sí. eso influye. Ok, sí. bien. Vaya, entonces eh, escríbale nuevamente a, a la persona que se comunicó con usted y sí. al correo que tienen para soporte, ¿verdad? Para apoyo, para que sí. eh, alguien le ayude. Sí, porque yo estaba viendo que no, no se me ha inscrito en la plataforma para que haga lo de las, las tareas de la semana 1 y esta semana 2 en el fin de semana, ¿ok? Tranquila. Ok, so here we have been working. Aquí hemos estado trabajando también con oraciones afirmativas y negativas, por ejemplo, para tercera persona de singular, como veíamos en la conversación. She makes many phone calls. He carries boxes into the truck. Ella lleva cajas, él, perdón, él lleva cajas mm -hmm. dentro del camión. Cindy sends reports to other companies. Cindy envía, ¿verdad? Sends. Fíjense que acá, todos son tercera persona de singular, por eso lleva la, la S. S. Uh -huh. Pero en el caso de carry, es diferente porque el verbo termina en Y. Uh -huh. Cuando ese es el caso, you delete Y en you add I -E -S. En ese caso, eliminamos la Y y agregamos I -E -S. Carries, ¿verdad? Si yo digo, the baby cries all day long. El niño llora todo. El día, como cry, termina en Y, lo elimino y agrego I, E, S. Yes. Y digo, the baby cries. ¿Okay? Eso mm -hmm. es en oraciones afirmativas, pero en oraciones negativas, she doesn't make. Acá, make va en su forma natural en la base de presente. No sufre cambio a pesar de que estamos usándolo en tercera persona de singular porque lo que lleva el cambio es el verbo auxiliar doesn't y doesn't en la forma corta porque la forma completa es does not pero en forma oral en el inglés ya ¿verdad? de todos los días no se usa mucho en la expresión oral does not sino que doesn't she sí, doesn't cuando es así teacher perdón siempre uh -huh. tienen que agregarle la el apóstrofe de... a Apóstrofe, sí, apóstrofe. porque si es eh, coma, no, si es tilde, tampoco. Es en un apóstrofe que aparece ahí, ¿verdad? En, oh. el, en el teclado. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy doesn't send reports to other companies. It doesn't help workers uh, be on time. My boss, mi jefe, doesn't talk about the new rules. No habla acerca de las nuevas reglas, ¿verdad? De la empresa. Entonces, acá completaron estas oraciones usando los verbos en paréntesis y la tercera persona de singular de ese verbo. Por ejemplo, acá, he ordered everything in the office. It should be he, como es tercera persona, he orders, ¿de acuerdo? He orders everything in the office, ¿ok? Y así completaron estas oraciones y estas en negativas siguiendo este formato que está acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego hemos estado viendo esto. Las actividades ya en plural. Do and don't. Oneida chicas, Agneli Pineda. They do. Ok. Oneida chicas, Agneli Pineda. They create software. They repair computers. They install antivirus. The activities they don't do. Oneida chicas, Agnelli Pineda, don't sell computer programs. They don't exchange information about programs. Acá es, ya no es tercera persona de singular, es ellas. Hey. Y aquí hablamos de ellos. Para decir ellas y ellos, they. No hay problema para ambos. Eh, se utiliza para ellos, ellas y ellos. Por ejemplo, Ricardo sí, mata sí. en Max Pinto, he track on the sales. Ajá. 
Sería él. Don't ellos. No. No. Le explico. Permítame. Veamos. Ok. Here. Do. De moda la auxiliar y do. You say, I do, you do, mm, we do, they do. In affirmative. In negative, you say, I don't equals I do not. Esa sería la forma larga, ¿verdad? Completa. Uh -huh. Y la forma corta, I don't. Pero esto que está acá no es tilde, es un apóstrofe. Apóstrofe. Okay. Sí. And then we say, you don't or you do not. We don't or we do not, okay? And here we have they, they don't, or they do not, ¿sí? Ahora vamos con la otra parte, does. El verbo es do, que significa hacer, pero también como verbo auxiliar lo estamos usando acá. ¿De acuerdo? Sí. Para tercera persona de singular, a los verbos en presente simple que terminan en O, se les agrega ES. En este caso, la ES ya se le agregó a tú. Por eso decimos das. En you say he das. She das. Or it das. Ahora bien, esto en negativo. ¿Cuál sería? He, He does. doesn't. doesn't. Equals he does, does not. Yes. Y para ella, ¿cuál sería el negativo? She, She doesn't. 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 She doesn't. Equals she Does not. not. Y para el neutro singular para animal o cosa u objeto, it. It's. Negativo. Doesn't. It doesn't. Or it It's. does no. not. Muy bien. Not. ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo hasta ahí? Sí. Ok, perfecto. Ahora para realizar las preguntas. Se invierte el orden y decimos, do you play tenis? Yes, I do. No, I don't. ¿Verdad? Aquí es donde viene la respuesta. Luego decimos, do, do they play tenis? Yes, they do. No, they don't. Ok. Si decimos, does he play tenis? Y es he does, no, he doesn't. ¿Ya? Yeah? And the other one, does she play tenis? Does she play tenis? Yes, she does, no, she doesn't. Mm -hmm. Sería, ¿juega él tenis? ¿Juega ella tenis? Mm -hmm. ¿Sí? ¿Juegan ellos tenis? ¿Juegas tú tenis así? Entonces acá estas ya son yes, no questions. Porque va a contestar yes, I do, no, I don't. Yes, they do, no, they don't. Yes, she does, no, she doesn't. ¿Ok? Sí. Y este es el centro de lo que vimos ahora y lo que hemos estado viendo en los días, ¿ok? Anteriores. Ok. So, step by step. Eh, eh, le digo, comuníquese con la, con la administración, ¿verdad? Para que le ayuden, más de correo a soporte y también a la persona que se comunicó con usted.
para que le colaboren y le ayuden a solventar el problema con, con la plataforma, con la plataforma. para que no se atrase, uh -huh, porque eh, de, debe usted las cinco tareas de la semana uno, y la las de... cinco de esta, pero en esta semana dos hay un examencito corto también, ¿sí? ¿sí? Entonces, para que lo vaya haciendo con, con tranquilidad, ¿ok? Ok, dicha. Ok. Thank you for joining. Que siga mejor de salud. Oye, cuídese Gracias, mucho, por teacher. favor. Y a yes. tomarse los medicamentos y seguir el tratamiento. Ok. Ok. Have a good night. Sleep well. And see you tomorrow. Ok. Bye bye, Carla. Bye bye, teacher. Have a good night. Bye bye. 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 Sleep well. Bye.